വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ മരണത്തിന് മുന്നിൽ ചുവട് വച്ചാടി ഹലോ ഗൈസ് ഹേയ് ഗൈസ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആക്ഷൻ ട്യൂട്ട് ആ ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാറിലാണ് കൂടെ എന്റെ അടുത്ത് അനിയനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു ടു കാണാൻ പോകാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പാലക്കാടാണ് ഉള്ളത് പാലക്കാടുള്ള പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്ററിലാണ് നമ്മള് കെ ജി എഫ് കാണാൻ പോകുന്നത് പാലക്കാട് ഇഷ്ടം പോലെ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും കെ ജി എഫും ബീൻസ് ടീം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ വൺ കെ ജി എഫ് ഭയങ്കര സൂപ്പർ സിനിമ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയാള് ചത്തിട്ട് അടുത്ത അധ്യായമാണ് ചാപ്റ്റർ ടു കെ ജി എഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറെ പേരെ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ റിവ്യൂ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു ൂഫാന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ പൊളിയാണ് അപ്പൊ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് പൊളിയാക്കി അല്ലെ പാലക്കാട് തിയേറ്ററിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കാണാം നമ്മള് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടായി പോയി അഞ്ചര ഇപ്പോ ആവും ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയ തിയേറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പ്രിയ തമ്മ പ്രിയ ഒരിടത്ത് വേസ്റ്റും ഒരിടത്ത് കെ ജി എഫ് ആണ് അതെ ഇതാണ് തിയേറ്റർ പ്രിയ ജനലുകൾ ആടുന്ന ശബ്ദം നമ്മള് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് നമ്മള് കെ ജി എഫിന്റെ ഇന്റർവെൽ സീനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് എന്റെ പേരുള്ള രാഹുല് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പട അടിപൊളി ആയിരുന്നു അടിപൊളി എന്നാണല്ലേ ബൂസ് പമ്പ്സ് അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് 
ഇയ ഗൈസ് ഇനി കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു ഇൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മൂവി ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ട് വട്ടം കണ്ടു ഗൈസ് യെസ് ഗൈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ചില ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സിനിമകൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ സിനിമ കണ്ട എൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാം ആദ്യമേ പാലക്കാട് പ്രിയ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നാണ് സിനിമ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നാലും കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്ട്രീം ലെവൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേസ് പക്ഷേ അത്ര അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം തിയേറ്റർ ഫുള്ളും പ്രേക്ഷകരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി വന്നി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഗൈസ് എന്തോ ഒരു മൂവിയാണ് കേസ് ഇത് ഓ ഒന്നും പറയുന്നില്ല തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞില്ല തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഫുള്ളും ആഘോഷം ബീസ്റ്റ് കണ്ട പോലെ അല്ല ബീസ്റ്റൊക്കെ എന്തൊരു പടമാണ് വിജയുടെ ഒരു ആക്ടിങ് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്നും ഇല്ല കേസ് അതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം ഇല്ല ആക്ഷൻ ത്രില്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആക്ഷനും ത്രില്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് വന്നെങ്കിലും കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു മാത്രമേ വരാത് തമിഴാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് മലയാളം കാണാമെന്ന് ഇരുന്നേ പക്ഷേ പാലക്കാട് തമിഴേ ഉള്ളായിരുന്നു രണ്ടു വട്ടം തമിഴ് കണ്ട് കേസ് മൂവിയിലെ പാട്ടോ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾ മറ്റേ യൂട്യൂബറിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ റിവ്യൂ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മലയാളം അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റവൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കണക്കാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റിവ്യൂ മറ്റവൻ്റെ കണ്ടിട്ട് പറയുമല്ല ഞാൻ മറ്റവൻ്റെ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടാണ് പടം കാണാൻ പോയത് ബട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം കെ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി എനിക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയൊരു പടമായിരുന്നു പക്ഷേ കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോം തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇരുന്നാണ് കണ്ടത് ഹോം തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇരുന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റോക്കി ബായെ പരിചയപ്പെട്ടു റോക്കി ബായെ അങ്ങോട്ട് പൊത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ വേറെ രീതിയാണ് ഒരു വെറി പവർഫുൾ ആൻഡ് വെറി ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ഒരു പടം കണ്ട എൻ്റെ റിവ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കോർ കൊടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഗൈസ് എല്ലാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഓരോരോ വിഭാഗത്തിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എഡിറ്റിങ് പിന്നെ എഡിറ്റിങ് ഒരു പയ്യൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ആക്ടിങ് ഡയറക്ഷൻ പ്രശാന്ത് നീൽ സർ ഡയറക്ടിങ് വേറെ ലെവൽ ഗൈസ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഇമേജ് ഗൈസ് എന്നോ ഒരു ബ്രഹ്മണ്ട ഒരു പടം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഗൈസ് പിന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാസ്റ്റിങ് അവരുടെ പേര് റോക്കിബായ് റീന പിന്നെ പിന്നെ മറ്റേ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ കൂട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ആ ആ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ട് കളർ ഗ്രേഡിങ് ഒക്കെ ആയാലും എല്ലാം പക്ക സൂപ്പർ മൂവി കേസ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാൻ വേൾഡായിട്ട് പോയത് ഇതാണ് കേസ് യഥാർത്ഥ പാൻ വേൾഡ് മൂവി ദിസ് ഈസ് ഹൈ സ്പെക്ടാക്കുലർ ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു കേസ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ മസ്റ്റ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് കൂവണ്ട കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സൗണ്ട് കുറച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും ഹോം തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ കിടന്ന് കൂവി അപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാർ എന്തോ പറ്റി യോ യോ എന്തോ പറ്റിയാണെന്ന് പോകുന്നു പറയും തിയേറ്റർ വൈ ബി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയേറ്റർ ഇരുന്ന് കണ്ട് ഓരോരോ സീൻസ് വരുമ്പോൾ കറിയ മൂവിയിൽ നമ്മൾ ആ കഥയിൽ തന്നെ മിഴുങ്ങി ഓരോ സീൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരും ഓരോ സീൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് തിയേറ്റർ വൈബിൽ കടന്ന് കൂവും ഭയങ്കര സ്പീഡ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ സീൻസിനും നമുക്ക് ഒട്ടും ലാഗ് അടിക്കുന്നില്ല അതാണ് മൂവിയുടെ ഏറ്റവും വിജയം പിന്നെ യാഷ് റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് കൈസ് ഈ പടത്തിൽ ഭയങ്കര റോക്കിംഗ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ തോക്കൊക്കെ മറ്റേ ആ ലോറിയുടെ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അധീരനെ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ
സ്പോയില് ആക്കുന്നു വിചാരിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഓ ആ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്നൊക്കെ ആ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം വേറെ ലെവല് കേസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ അടുത്ത പേപ്പർ കട്ട് മുണ്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ മ്യൂസിക് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും തുടങ്ങിയപ്പോഴും തീർന്നപ്പോഴും ആഘോഷമായിരുന്നു കേസ് എല്ലാവരും തുള്ളിച്ചാടുമായിരുന്ന് ഒരിക്കലും വലുതായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പടം അങ്ങ് ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഹിറ്റായി അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടു ഹിറ്റായി ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ വണ്ണിനെക്കാട്ടിയും മെച്ചമാണ് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ ടു കൊണ്ട് അവസാനിച്ചെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ത്രീയിൽ പുള്ളിക്കാർ മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അല്ല മോൺസ്റ്റർ ആണ് എന്നാ പറയുന്നത് അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തി നാലോ പടം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ ഗൈസ് ഹലോ ഗൈസ് ആക്ഷൻ ഡ്യൂഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ് അപ്പോ ഈ പാട്ടും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മെഹബൂബ എന്നുള്ള പാട്ട് ഗൈസ് വേറെ ടച്ചിങ് ആണ് ഗൈസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലുള്ള റോക്കി ബായ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ റീന അങ്ങോട്ട് ഒരു ഐ ലവ് യു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു പാട്ട് തുടങ്ങി പാട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ മെയിൻ ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ പാട്ടാണ് ഞാൻ തമിഴാ കണ്ടത് മലയാളത്തിലുള്ള എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തമിഴ് പാട്ട് എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് കൈസ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിലാണ് ഇത് കണ്ടത് ഓക്കെ പാലക്കാട് പ്രിയ തിയേറ്റർ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആണ് നല്ലൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ മൂവി ഓവർ ലോഡ് സൂപ്പർ ആൻഡ് സ്പെക്ടാക്കുലർ ബൂസ് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഗൈസ് ഇത്ര എനർജി ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഹൈലി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത മൂവി എന്ന് പറയാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മിക ഹിറ്റ് മൂവി അതോ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബീജമുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ജി എഫ് റോക്കി ബായ് ഹദീരിൻ്റെ ഒരു വെടിയേറ്റ് അവിടെ കട്ടിൽ കിടക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ഇടി മിന്നലിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വന്നിട്ട് അവിടെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും റോക്കി ബൈൻ്റെ എന്നിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ കൂടിയില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മേലി വരിക ആ സീൻസൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഒക്കെ വേറെ ടച്ചിങ് ആണ് ഓരോ ടച്ചിങ് സീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പടത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ മെസ്സേജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകത ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലും കുറെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇപ്പോഴും പറയുവാണ് മറ്റവൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയൂല എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ഗൈസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേറെ ലെവൽ വേറെ ലെവലേ പറയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒ ടി ടി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് പ്രൈം വീഡിയോ ആണ് കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം വീഡിയോ ആണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചാപ്റ്റർ ടു പ്രൈം വീഡിയോ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈം വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ സീനും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ സീനൊക്കെ എന്തുവായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത മൂവി റിവ്യൂ ഇനി ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ മൂവി റിവ്യൂ ഗെയിം അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെലക്കൻ ഓൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടേക്കൂ ഇസ്മി രാഹുൽ മനോജ് ആക്ഷൻ ഡ്യൂട്ട് സാനിങ് ഔട്ട് ബൈ 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 ബൈ